ஸ் இப்போ நம்ம ஹாய் விவர்ஸ் நேற்று நம்ம வந்து இடம்பெயர்தல் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மை தமிழ்நாட்டில் வந்து வேளாண்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏறத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் விழுக்காடு வந்து பெண்கள் வேளாண்மையில் ஈடுபட்டிருக்காங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து கணக்கெடுத்துருக்காங்க மூணில் ஒரு பகுதி முப்பத்தஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் கூடுதலான ஆண்கள் மட்டுமே அந்த துறையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து பெண்கள் வேளாண்மையில் ஈடுபடுறாங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் வந்து கணிச்சிருக்காங்க வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவோரோட பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னா வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவோர் வந்து பெரும்பகுதியினர் வந்து நிலம் மற்ற கூலி தொழிலாளிகளாக இருக்காங்க நிலம் படித்தவங்க எல்லார்ட்டையும் வந்து ஒரே அளவில் வந்து நிலம் இருக்கிறது இல்லை பலர்ட்ட வந்து சிறிய பரப்பில் தான் நிலம் இருக்கும் வெகு சிலர்ட்ட மட்டும்தான் பெரிய அளவில் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இப்போ வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ எல்லோரும் நினப்பாங்க தேவையில்லாத ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஸ்கூல் புக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து ஸ்மார்ட்டாக படிக்க ஆரம்பிப்பேன் ஷார்ட்டாக ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிலத்தை வந்து சாகுபடி செய்வர்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் வந்து எழுவத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரமாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எவ்வளோவா இருந்தது எழுவத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரமாக இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எண்பத்தோரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் விவசாயிகளாக இருந்திருக்காங்க ஸோ எழுவத்தெட்டு லட்சம் எயிட்டி லேக்ஸ் செவன்ட்டி நைன் லேக்ஸ் தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஒன் லேக்ஸ் இருந்திருக்காங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிலத்தை சாகுபடி செய்பவர்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் செவன்ட்டி நைன் ஆனால் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கு எயிட்டி ஒன்னாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து இவர்களோட எண்ணிக்கையில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வந்து அதாவது விவசாயம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பண்ணிகிட்டே வருது அறுபத்தி சாகுபடி செய்யப்படும் பரப்பளவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு லட்சத்துலேருந்து ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி ஏழு லட்சம் ஹெக்டராக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சராசரியாக ஒன் ஒன்றுக்கு இப்போ வந்து என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இடம்பெயர்தலேருந்து என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் தமிழக வேளாண்மை நைன்த்து டேர்ம் த்ரீயில் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேளாண்மை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க ஸோ ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் பெண்கள் வேளாண்மை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முப்பத்தஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் ஆண்கள் பண்ணுறாங்க ஆண்கள் வந்து மூணில் ஒரு பங்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாண் வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவோரில் வந்து பெரும் பகுதியினர் வந்து நிலம் இல்லாத கூலி தொழிலாளியாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எவ்வளோ இருந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எழுவத்தொம்பது லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க ஆனால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து எண்பத்தொரு லட்சம் விவசாயிகள் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் விவசாயிகள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறத இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குறைச்சிருக்காங்க அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர்கள் வந்து நிலம் வந்து உருவப்பட்டிருக்கு நிலப்பரப்பு ஆனால் இப்போ வந்து ஐம்பத்தொம்பது லட்சம்தான் வந்து ஹெக்டேர்களாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்தி மூணு ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு ஹெக்டேர் சாகுபடி நிலத்தை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து தமிழகம் வந்து இழந்திருக்கு ஒரு லட்சம் நிலங்கள் வந்து இழந்து இழந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க விவசாயம் பண்ணுறத ஸோ தமிழகத்தில் வந்து பெரும்பாலான விவசாயிகள் வந்து குறு விவசாயிகள் சோ சின்ன சின்ன வயல் வச்சுருக்கவங்க தான் இருப்பாங்க ஒரு ஹெக்டருக்கும் குறைவான பரப்பில் சாகுபடி செய்கிறவங்க ஸோ முக்கால்வாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறு விவசாயிகள் தான் ஸோ மொத்த விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையில் வந்து குறு விவசாயிகள் வந்து எழுவத்தெட்டு விழுக்காடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் இவர்கள் வந்து இவர்கள் வந்து சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலத்தோட பரப்பளவு வந்து மொத்த சாகுபடி பரப்பளவில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிலத்தோட பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் மொத்த பரப்பளவுலேயே முப்பத்தாறு சதவீதம் தான் ஸோ அடுத்ததாக சிறு விவசாயிகள் குறு விவசாயி பார்த்துட்டோம் குறு விவசாயினா ஒரு ஏக்கருக்குள்ளே இருக்கிற நிலத்தில் வந்து பண்ணுறவங்க அடுத்து சிறு விவசாயி ஒன்று ரெண்டு ஹெக்டர் சாகுபடி செய்கிறவங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு நாலு இந்த மாதிரி சாகுபடி செய்கிறவங்க பதினாலு விழுக்காடு பதினாலு விழுக்காடு வந்து இவங்க இருக்காங்க பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கிற பர்சன்டே
விவசாயம் செய்யக்கூடிய பரப்பளவு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கண்ணா தமிழகத்தில் வந்து விவசாயம் செய்பவர்களில் வந்து பத்தில் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பட்டியலிடத்தவர்கள் அவர்கள் வந்து தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் விழுக்காட்டினர் சிறு குறு விவசாயிகள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தமிழகத்தில் வந்து விவசாயம் செய்பவர்கள் வந்து பத்தில் ஒன்று போய் பத்து பத்தில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து பட்டியல் இனத்தவர்களாக இருக்காங்க பட்டியல் இனத்தவர்கள்னா பழங்குடியினர் இந்த மாதிரி பட்டியல் இனத்தவர்கள் ஆதி திராவிடர் இவங்கெல்லாம் வந்து பட்டியல் இனத்தவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கீழ்த்தப்பு கீழ்த்தட்டு மக்களில் வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் விவசாயம் பண்ணுறாங்க தொண்ணூத்தொரு பர்சன்டேஜ் வந்து சிறு குறு விவசாயிகள் தான் ஸோ தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்கமே சாகுபடி செய்யப்படக்கூடிய நிலத்தோட பரப்பளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறாங்க சிறுநில பயன்பாட்டு வகைகள் தமிழகத்தில் வந்து மொத்த புவியியல் பரப்பு வந்து ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து முப்பது முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டர்கள் ஆகும் ஸோ தமிழகத்தில் வந்து மொத்த புவியியல் பரப்பு எவ்வளோ இருக்குது ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ இருக்குது ஒன் குரோர் முப்பது கோடி முப்பது லட்சம் ஒரு கோடியே முப்பது கோடி முப்பது லட்சம் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டர்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பரப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தால மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பு மட்டுமே பயிர் செய்ய பயன்படுகிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டும்தான் நிலப்பரப்பு மட்டும்தான் பயிர் செய்ய யூஸ் பண்ணுறாங்க நாற்பத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டரில் மூணில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பில் மட்டும்தான் பயிர் பண்ணுறாங்க ஸோ வேளாண் அல்லாத பயன்பாட்டுக்கு வந்து பதினேழு விழுக்காடு நிலம் ஸோ வேளாண்மை இல்லாமல் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேளாண்மை இல்லாத பயன்பாட்டுக்கு பதினேழு சதவீதம் நிலம் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ ஏறத்தால இதே அளவு நிலம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஹெக்டர்கள் காடுகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஹெக்டர் வந்து எவ்வளோவா இருக்குது காடுகளாக இருக்குது ஸோ மொத்த நிலப்பரப்பில் சற்று ஏறக்கூடிய நாலு விழுக்காடு நிலங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியாதவை ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பதினேழு சதவீதம் வந்து என்னன்னா விவசாயம் இல்லாத பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஹெக்டர் அளவில் காடுகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நாலு விழுக்காடு நிலத்தை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பதினேழு சதவீதம் வந்து விவசாயம் இல்லாத பர்பஸ்க்கு நாலு சதவீதம் வந்து எந் எதுவுமே அந்த நிலப்பரப்பை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணவே முடியாது அதில் கொஞ்சம் வந்து காடுகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தற்போதைக்கு தரிசாக கிடைக்கும் நிலத்தின் அளவு பத்தில் ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மற்ற தரிசு நிலங்கள் எல்லாமே பதிமூணு பதிமூணு சதவீத நில ப ம தரிசு நிலங்கள் மற்ற பரு தரிசு நிலங்கள் எல்லாமே பதிமூணு விழுக்காடு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நான்கில் ஒரு பகுதி நிலம் தரிசாக விடப்பட்டுள்ளது நான்கில் ஒரு பகுதி நிலம் வந்து தரிசாக விடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க தரிசாக போடப்படும் நிலம் வந்து கூடுதலாக வருவதை வந்து நம்ம கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் ஸோ மேய்ச்சல் நிலங்கள் மரங்கள் வளர்க்கப்படும் நிலங்கள் ஆகியவை வந்து மொத்த நிலப்பரப்பில் ஐந்து விழுக்காடுக்கும் சற்றே கூடுதலாக உள்ளன ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிலம் கூடுதலாக வருவதை வந்து நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அதாவது மேய்ச்சல் நிலங்கள் மரங்கள் மரங்கள் வளர்க்கப்படும் நிலங்கள் ஆகியவை மொத்த நிலப்பரப்பில் ஐந்து ச ஐந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க முன்னாடி எதாவது எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோம்ல பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து விவசாயம் எல்லாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நாலு சதவீதம் காடு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம்ல மேய்ச்சல் நிலங்கள் மாடுகளை மேய்க்கிறது மரம் வளர்க்கப்படும் நிலங்கள் இந்த மாதிரி நிலப்பரப்பில் வந்து ஐந்து சதவீதம் வந்து சற்றே கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாடு மேய்கிறது இல்லாமல் அப்புறம் வந்து ம மரங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ தமிழகத்தில் வந்து நிரந்தரமாக பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சம் நிரந்தரமாக எப்போவும் வந்து பயிர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நிலத்தோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் இந்த பரப்பு வந்து ஆண்டுக்கு ஆண்டு வந்து மாறும் இந்த பரப்பு இந்த நிலப்பரப்பு வந்து ஸோ மழைப்பொழிவு காலத்தில் போதுமான அளவு மழை இருந்தால் இந்த இந்த நிலப்பரப்பு வந்து மழை பொய்த்தாலோ குறைந்தாலோ இந்த நிலப்பரப்பு வந்து குறையும் அப்படிங்கிறாங்க இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குறைஞ்சா குறையும் இந்த நிலப்பரப்பில் வந்து ஒரு சிறிய பகுதி மட்டும் ஒரு ஆண்டில் ஒரு முறைக்கு மேல் பயிர் செய்யும் வாய்ப்பை வழங்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறைக்கு மேலே பயிர் செய்யும் வாய்ப்பை வழங்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பரப்பு வந்து நீர் வசதிக்கு தகுந்தவாறு ஆண்டுதோறும் மாறும் இந்த நிலப்பரப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீர் வ
குறைந்து போனது ஸோ நிலையானதும் நம்பகமானதும் நீராதாரம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த நிலப்பரப்பு வந்து ஓரளவுக்கு நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீர் வசதி நீர் அதிகமானால் நிலா பரப்பு அதிகமாகவும் குறைஞ்சா குறையும்னு சொன்னோம் இல்லையா நீர் வசதிக்கு தகுந்தவாறு ஆண்டுதோறும் இங்கே வந்து நிலப்பரப்பு எவ்வளோன்னா ஒம்பது லட்சம் ஹெக்டர்களாக இருந்துச்சு ஸோ நீரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது அது அடுத்த ஆண்டு மழை மழையே பெய்யல அதனால் அது வந்து ஒம்பதாக இருந்து ஆறு லட்சமாக மாறிடுச்சு ஸோ நிலையானது நம்பகமான நீராதாரம் இருந்தால் மட்டும்தான் நிலப்பரப்பு வந்து ஓரளவுக்கு நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு நிலத்துக்கு வந்து நல்ல நீர் வசதி கிடச்சா ஒரு நிலம் இருக்கு இல்லையா அந்த நிலத்துக்கு வந்து நல்ல ஒரு நீர் வசதி கிடச்சா ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு பயிருக்கு மேலாக விளைவிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல நீர் நிறைய எப்பவும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா ஒரு வருஷத்துலே வந்து ஒரு பயிருக்கு மேலாகவும் விளைவிக்க முடியும் ரெண்டு பயிர் மூணு பயிர் இந்த மாதிரி குறு சிறு பயிர்கள் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் விளைவிச்சுக்கலாம் சில சில நிலங்களில் வந்து இரண்டு பயிர்களும் வெகு சில இடங்களில் வந்து மூன்று பயிர்களையும் கூட விளைவிக்கிறாங்க சில இடங்களில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இரு வகையான பயிர்கள் வந்து நின்றாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெகு சில இடங்களில் மூன்று பயிர்களும் விளைவிக்கிறாங்களா ஒரு ஹெக்டர் நிலம் ஓராண்டில் ஒரு மட்டுமே பயிரிடப்பட்டால் இப்போ ஒரு ஹெக்டர் நிலம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்கிட்ட அது வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு தரம் மட்டுமே பயிரிடப்பட்டால் நிகராக பயிரிடப்பட்டதுன்னா ஒரு ஹெக்டர் மொத்தமாக பயிரிடப்படும் போது தான் ஒரு ஹெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஹெக்டேர் பயிரிட்டால் அதே நிலம் இருமுறை பயிரிட்டால் நிகர பருப்பு ஒரு ஹெக்டேர் அப்படிங்கிறாங்க நிகர நிலப்பரப்பு நிகர நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஹெக்டேர் ஸோ மொத்த பயிரிடப்பட்ட பரப்பு வந்து எவ்வளோ ரெண்டு ஹெக்டர் இதே முறையில் வந்து தமிழகத்துக்கு கணக்கிட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டில் பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வளோவா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நாற்பத்தைந்து லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் பயிரிடப்பட்ட மொத்த பரப்பு ஐம்பத்தி ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஹெக்டர்கள் அதில் நாற்பத்தி நாலு வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் ஸோ நிலம் வந்து ஒரு முறைக்கு மேல் பயிரிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு தெளிவாகிறது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நிலையான நம்பகமான நீர் வசதிகள் வந்து பெருகும்போது மற்றும் அனுசரணையை வந்து சூழ்நிலையும் சூழ்நிலும் போதும் நிலம் வந்து ஒரு முறைக்கு மேலே பயிரிடுவதுங்கிறது கை கூடும் ஸோ மொத்த பயிரிடப்பட்ட பரப்பு கூடும் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வேளாண் உற்பத்தி அப்படிங்கிறாங்க நிலத்தை வந்து உழுது கீடங்கையும் பயிரிடுறது தான் வந்து வேளாண்மை உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டில் வந்து மொத்தமாக பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பில் வந்து ஏறத்தால் எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பரப்பளவு உணவு பயிர்கள் வந்து பயிரிடப்பட்டன மற்ற இடங்களில் வந்து உணவற்ற பயிர்கள் வந்து இடம்பெற்றுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வேள் வேளாண்மைக்கான நீர் ஆதாரங்கள் வேளாண்மைக்கான நீர் ஆதாரங்கள் தமிழகத்தில் வந்து வற்றாத நதிகளிலே தமிழகம் வந்து தன்னோட தேவைகளை வந்து ஸோ வேளாண்மைக்கான நீர் ஆதாரங்கள் சொல்கிறாங்க எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்கும் எங்கெல்லாம் வரும் எப்படி வரும் எவ்வளோ எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது வந்து இதில் இருக்குது மழைப்பொழிவு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாசனமும் பயிர் வகைகளும் எப்படி இருக்குது தமிழகத்தில் விளையக்கூடிய என்னென்ன பயிர்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிட்டே முடிஞ்சிடும் ஜஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மைக்கான நீர் ஆதாரங்கள் தமிழகத்தில் வந்து நிறைய வதிகள் இல்லை தமிழகம் வந்து தன்னோடய தேவைக்கான நீரை வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா வடகிழக்கு வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழைகள் மழை பருவமழை பெய்யுது இல்லையா நீர் ஆதாரங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகலாம் இல்லை வடகிழக்கு தென்மேற்கு பருவமழைகள் பெறுகிறது பாருங்கள் அதனால தான் ஸோ தென்மேற்கு பருவமழை பொழிவு வந்து அபரிமிதமாக இருந்தால் காவிரி ஆற்று நீர் பி பிடிப்பு பகுதிகளில் வந்து கர்நாடக அணைகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிரம்பிவிட்டால் தமிழகத்தில் வந்து காவேரி ஆற்றில் வந்து நீர் பெருகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ காவேரி ஆற்றோட நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் உள்ள கர்நாடக அணைகளை வந்து நிரப்பிட்டோம் அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து காவேரி ஆற்றில் வந்து நீர் பெருகும் அப்படிங்கிறாங்க கர்நாடகாவோட அணைகள் வந்து நிரம்பிடுச்சு அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றும் பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற பரப்பளவு ஐம்பத்தேழு சதவீதம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பயிர் செய்யப்படக்கூடிய நிலப்பரப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஐம்பத்தோரு சதவீதம் ஐ சாரி ஐம்பத்தேழு சதவீதம் விழுக்காடு பாசன வசதி பெற்ற பரப்பளவு ஐம்பத்தேழு சதவீதம் விழுக்காடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்
அதாவது அக்டோபர் டிசம்பர் வடகிழக்கு பருவமழை தென்மேற்கு பருவமழைன்னு சொல்லலாம் வடகிழக்கு பருவமழை வந்து நீரை வந்து தேக்கங்கள்லையும் கண்மாய்கள் ஏரிகள்லையும் வந்து தேக்கி வேளாண்மையை வந்து மேற்கொள்ளுது ஆனால் வந்து தமிழக வேளாண்மைக்கான நீரை வந்து வாய்க்கால்கள் வந்து வழங்குறதா சொல்கிறாங்க குளம் கிணறு குளம் கிணறு ஆகியவை வந்து வள கொடுக்குறாங்க என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா குளம் கிணறு அதுக்கப்புறம் தமிழகத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தொம்பது வந்து வாய்க்கால் வந்து ஏறத்தால தொள்ளாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழகத்தில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது வாய்க்கால்கள் தான் இருந்திருக்கு ஏறத்தால தொள்ளாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சின்ன ஏரிகள் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சின்ன ஏரிகள் சாரி சின்ன சின்ன ஏரிகள்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்து பெரிய ஏரிகள் இருக்குது ஸோ ஏறத்தால் வந்து தமிழகத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது வாய்க்கால்கள் தான் இருந்திருக்கு சின்ன சிறு ஏரிகள் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தும் பெரிய ஏரிகள் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன ஏரி ஏழாயிரம் தான் இருக்குது ஆனால் பெரிய பெரிய ஏரிகள் எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திறந்தவெளி கிணறுகள் வந்து திறந்தவெளி கிணறுகள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கான் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆழ்துளை கிணறுகள் எவ்வளோ இருக்குது மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் இந்த ஆதாரங்களை கொண்டு தமிழகத்தில் வந்து வேளாண்மை மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஏரிகள் வந்து பாசன வசதி பெறும் நிலத்தின் பரப்பளவு தான் மிகவும் குறைவானது இப்போ ஏரியிலேருந்து பாசன வசதி எடுக்கணும்னா அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பாசிபிலிட்டியே இல்லை மூணு லட்சத்தி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு எதிரிகளோட வாயிலாக பெறுகின்றன ஸோ வாய்க்கால்கள் வந்து ஆறு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெக்டேர் பரப்பளவுக்கு வந்து நீர் வழங்குதான் ஆழ்துளை கிணறுகள் நாலு புள்ளி ஒம்பது மூணு லட்சம் ஹெக்டருக்கு திறந்தவெளி கிணறுகள் அப்படிங்கிறாங்க நாலு புள்ளி ஒம்பது மூணு லட்சம் ஹெக்டரும் திறந்தவெளி கிணறுகள் பத்து பதினொன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சம் ஹெக்டர் நிலத்துக்கு பாசன வசதி வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாசன வசதி திறந்தவெளி ஹெக்டருக்கு திறந்தவெளி கிணறுகள் பதினோரு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று லட்சம் ஹெக்டர் நிலத்துக்கு இந்த மாதிரி பாசன வசதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழக வேளாண்மையே பெரும்பா பெருமளவுக்கு வந்து நிலத்தடி நீரையே வந்து நம்பி இருக்குது நிலத்தடி நீரை வந்து வேளாண்மை பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது நிறைய இன்னல்களை உருவாக்குது நிலத்தடியிலேருந்து நீரை எடுக்கும் அளவும் ஸோ தமிழக வேளாண்மைக்குங்கிறது பெருமளவுக்கு நிலத்தடி நீரையே நம்பி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீரை வேளாண்மைக்கு வந்து பயன்படுத்துறது நிறைய இன்னல்களை உருவாக்க உள்ளது ஸோ நிலத்தடியிலேருந்து நீரை எடுக்கும் அளவும் நிலத்தடியிலேருந்து நீரெலாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த அளவும் மழைப்பொழிவின் போது நிலத்தடிக்கு செல்லும் ஸோ என்னாக சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் நீரை வந்து நிலத்தடியிலேருந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறாங்க மழை பெய்யும் போது நிலத்தடிக்கு செல்லும் நீரின் அளவும் சமமாக இருக்கும் ஸோ மாறாக எடுக்கும் அளவு வந்து கூட கூட நீரோட மட்டம் வந்து கீழே போகும் ஸோ ஒன்று நீர் ஒன்று வந்து நீர் முற்றிலும் வெற்றி போகலாம் அல்லது பாசனத்துக்கும் உதவாத நீராக மாறவும் வாய்ப்புண்டு பாசனத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி மாறிடுங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டோரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்கும் நம்ம பார்த்துக்கோம் நிலத்தடி நீரின் அளவையும் தன்மையும் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் வந்து தொடர்ந்து கண்காணிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த தொடர் கண்காணிப்பின் அடிப்படையில் தான் வந்து நீர் பயன்பாடு கொண்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இந்த மாதிரி வாரியங்கள் எல்லாமே வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஒன்றியங்கள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தல் மேலும் வந்து நூறு ஒன்றியங்கள் மிகையாக நூறு ஒன்றியங்கள் மிகைப்படுத்தினாலும் நிலைமை அடையும் நிலையில் வந்து இருக்குது பதினோரு ஒன்றியங்கள் வந்து நீரோட தரம் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒன்றியத்தை குறைக்கிறாங்க அதில் இருக்க நீரோட தரத்தை குறைக்கிறாங்க நூற்றி முப்பத்தி மா ஆறு ஒன்றியங்கள் மட்டுமே நிலத்தடி நீரின் அளவு வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்காம நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க தரம் குறையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா தமிழக வேளாண்மை நிலத்தடி நீரை வந்து நம்பி இருக்குது ஸோ நிலத்தடி நீரின் பயன்பாட்டை சீர் செய்து மிகவும் அவசரமும் அவசியமாகும் வளம் குன்றா வேளாண்மை என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் பாசனமும் பயிர் வகைகளும் பயிரிடப்படும் பயிர்களை வந்து உணவு பயிர்கள் என்றும் உணவு அல்லாத பயிர்கள் என்றும் வகைப்படுத்தலாம் உணவு பயிர்னு சொல்லலாம் உணவு அல்லாத பயிர்னு சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசனமும் பயிர் வகைகளும் 
ஸோ முன்னாடி எல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட்டு வெறும் கணக்கெடுப்பு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ பயிரிடப்படும் பயிர்களை வந்து உணவு பயிர்னு சொல்கிறோம் உணவு இல்லாத பயிர்கள் என்று வகைப்படுத்தலாம் ஸோ தமிழகத்தில் வந்து உணவு தானியம் பாசன வசதி இதெல்லாமே ஐம்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க நேற்று பதினாலு பதினஞ்சாம் ஆண்டில் உணவு பயிர்கள் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பக்கமாக இருந்திருக்கு ஸோ பாசன வசதி பெற்றிருந்தன ஸோ தென்னிந்தியாவில் மூன்றாவது பெரிய ஆறு வந்து எதுனா காவிரி ஆறு எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸோ காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தமிழ்நாட்டில் மேட்டூர் அணை மற்றும் கல்லணை அணை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேட்டூர் அணை கல்லணை அணை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மழைநீர் என்னும் பல மறைநீர் என்னும் பல பத மாநில தொண்ணூறில் வந்து ஆண்டு தோனி ஆலோசனை பொருளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ விவசாயம் அல்லாத தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நுகரப்படும் நீர்மறை நீ நீர்மறை நீர் என அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து நீர்மறை நீர் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மறை நீர் என்னும் பத மாநில தொண்ணூறுகளில் வந்து ஆண்டு டோனி ஆலன் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்துது ஸோ எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டோலி ஆனால் மறைமுக நீர் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நுகரப்படும் தொழில் மறைநீர் எனவும் இந்த மாதிரி தொழிற்சாலை உற்பத்தியில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுநீர் என்பது உணவு அல்லாது மற்ற உற்பத்தி பொருட்களை ஒரு நாட்டிலேருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு வாணிகம் செய்யப்படுறது அதோட முறை மறைமுகமாக அவற்றுக்கு செலவிடப்படும் நீரும் வந்து செல்லுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து மழைநீர் ஆகும் உதாரணமாக ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை உற்பத்தி செய்வதற்கு உலக அளவிலான சராசரியாக எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் ஸோ நீர் தேவைப்படுகிறது அப்படி என்றால் ஒரு மே ஒரு ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விளைவிக்கக்கூடிய பயன்படுத்தப்பட்ட நூற்றி மூணு நாலு கியூபிக் மீட்டர் நேரம் அதனோடு செல்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ உலக அளவில் இந்தியா வந்து மிக அதிகமான நன்னீர் பயன்பாட்டின் இருக்குது மிகவும் அதிகமான எச்சரிக்கை கூடிய அளவு இந்தியா வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்காங்க தமிழகத்தில் வந்து விளையும் பயிர்கள் மறைநீர் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மறைநீர் தமிழகத்தில் வந்து விளையும் தமிழகத்தோட தமிழகத்தோட விளையும் பயிர்கள் தமிழகத்தில் பயிரிடப்பட்ட நிலத்தின் மொத்த எவ்வளோ அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தாம் ஆண்டில் வந்து ஐம் அதே ஐம்பத்தொம்பது லட்சம் தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் இது மாதிரி இதில் வந்து எழுபத்தாறு சதவீதம் விழுக்காடு வந்து பரப்பளவில் உணவு அல்லாத பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன ஸோ இதில் வந்து எழுபத்தாறு சதவீதம் வந்து எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க உணவு அல்லாத பயிர்னு சொல்லிட்டாங்க நெல் சாகுபடி என பெயர்பெற்றால் முப்பது சதவீதம் விழுக்காடு மேற்கொண்டு கொண்டுப்படுகிறது இது எல்லாமே இதிலதுக்கு வந்து அவர் பேட்டி அழைச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த பா இது என்னென்னா வாய்க்கால்கள் இருபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து வாய்க்கால்கள் பாசனத்துக்கான நீர் ஆதாரங்கள் அதாவது வாய்க்கால் சொன்னோம்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஓகே இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உணவு பயிர்கள் என்னென்ன உணவு பயிர்கள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இந்த உணவு பயிர்கள் பார்த்துட்டோன்னா இந்த யூனிட் முடிஞ்சது ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் உணவு பயிர்கள் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் விழுக்காடு ஸோ ஒன்லி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க சிறுதானிய சாகுபடி வந்து குறைந்த அளவுலேயே நடைபெறுது அதாவது சோளம் வந்து ஏழு விழுக்காடு கேழ்வரகு ஒன்று புள்ளி ஏழு விழுக்காடு பரப்பிலையும் இதர சிறுதானியம் வந்து ஆறு விழுக்காடு பரப்பிலையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பத்தாண்டுகளுக்கு வேளாண் வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாலாம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் மிக கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவு தானியங்களோட அளவு வந்து ஒரு கோடி இருபத்தி ஒரு லட்சம் ஸோ உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தானியங்களின் அளவு எவ்வளோ ஒரு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ஸோ முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் டன்களாக நெல் மட்டும் ஏறத்தாழ அறுபது சதவீதம் டன்கள் வந்து விளைஞ்சிது ஸோ மு மொத்தமாக உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல்லின் பங்கு கூட அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து விழுக்காடு உற்பத்தியில் இருக்குது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் விழுக்காடு அளவுக்கு மக்சா சோளம் வந்து விளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏழு சதவீதம் விழுக்காடும் ஏழு சதவீதம் வந்து விழுக்காடும் மக்காச்சோளமும் விளையுது இருபது சதவீத விழுக்காடு அளவுக்கு மக்காச்சோளம் விளையுது சொன்னோம்ல ஏழு விழுக்காடு அளவு சோளமும் மூணு விழுக்காடு வந்து கேழ்வரகும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று விழுக்காடு அளவுக்கு உளுந்து விளையுது உளுந்து விளையுது மற்ற உணவு பயிர்களும் சிறிய அளவில் விளையுது அப்படிங்கிறாங்க மற்ற உணவு பயிர்களும் வந்து சிறிய அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ பயிரிடப்படக்கூடிய நிலத்தின் அளவு மாறுச்சுன்னா எல்லாமே மாறும் 
நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் பாசன நீர் பற்றாக்குறை வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீரான கால்நடைகளிலிருந்து பாசன நீர் பயன்படுத்தி கொள்வதுக்காக அதிகார அதிகார அதிகரிக்கிறதோட கலை வளர்ச்சியினை கட்டுப்படுத்துவது நுண்ணீர் பாசனத்தில் மூலமாக நீர் வழி உரம் விடுவதால் உர பயன்பாட்டு திறன் வந்து அதிகரிப்பதோடும் விளைபொருளும் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால தான் நம்மளால் வந்து அதிகமாக மின் உற்பத்தி பண்ண முடியல பயிர்களோட விளைச்சல் வந்து பயிரிடப்படும் பரப்பளவு மட்டும் இல்லாமல் உயிர்களோட உற்பத்தி திறனையே சார்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பயிர் செய்யப்படும் நெல்லின் உற்பத்திக்கானது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா நெல்லுக்கு மட்டும் சொல்கிறாங்க நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் மூவாயிரம் ஆயிரம் இது வந்து குறைஞ்சிச்சு நெல் மட்டும் உற்பத்தி செய்கிறது ஸோ நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்படுறது வந்து மக்காச்சோளம் ஹெக்டருக்கு வந்து இது எப்பயுமே அப்படின்னா ஹெக்டருக்கு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு கிலோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோளம் ஹெக்டருக்கு எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணா இப்போயும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் வந்து இந்த சோளம் விளைவிக்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பருப்பு வகைகள் அதிகமாக ஹெக்டருக்கு ஆண்டு நாற்பத்தைந்து கிலோ கரும்பு ஹெக்டருக்கு நூற்றி ஏழு கிலோ டன் விளைந்தது மணிலா ஒரு ஹெக்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது உளுந்து வந்து ஆறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சா கரும்பு நூற்றி ஏழாம் மணில வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பயிர்கள் உற்பத்தி திறன் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் இருக்குது எடுத்துக்காட்டாக வந்து நெல்லின் உற்பத்தி ஸோ நெல்லோட உற்பத்தி தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்ன ஆண்டுகள் அறுபத்தி ஆறில் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு எழுவத்தைந்து பத்தாண்டுகளில் ரெண்டாயிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எண்பத்தைந்துகளில் அதே ரேஞ்சில் தான் முந்நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ஒரு நூறு கிராம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நூறு இது அதுக்கப்புறம் வந்து நெல்லோட உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டு கிலோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டாக இருந்துச்சு ஒரு மூணு கிலோ ஏறுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து உற்பத்தி திறன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் நாலாயிரமாக மாறியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு ஆண்டுக்கு இடையே ஏற்ற மூணு புள்ளி ஐந்து ஆண்டாக விழுந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதே போல் மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தியும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீத மடங்கு இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறில் வந்து மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தி வந்து ஐம்பது லட்சம் டன்னுக்கு சிறிது கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சி லட்சம் டன்னுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து கூடுதல் வருவாய் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் தமிழகத்தின் வேளாண்மை வந்து முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த யூனிட் என்ன இருக்குது வரும் கணக்கெடுப்பு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அடுத்து என்ன யூனிட் பார்க்கணுமோ அதை பார்க்கணும் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலை பாதுகாப்பு அப்படின்ற யூனிட் இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு வந்து சிலபஸில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ பாருங்கள் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃ